今天这件事情不觉得有点奇怪吗？你是说唐山海想跑的那一天，在咖啡馆，原本是为了要去抓这个人吗？我一秒钟都等不了了，我就是想让苏三清死。我知道你想替山海报仇，可是现在事情不能着急。你想什么时候动手？只要你跟踪李小楠，就能再次对他动手。侯模仿咖啡馆我已经查过了，那个女的就是徐碧城。这么说来，那个情报是真的。考虑的怎么样欢乐兄，我给你讲一个故事。从前有个小男孩，他家从小是农村的，特别穷，吃不起肉，一年就吃一次，还是过年的时候。因为人太多，肉太少，所以。只能包饺子，而且不能包纯肉馅的。有一次，这个小男孩他发现，地主家把吃剩下的红烧肉拿去喂狗了。他馋呢、啊，他就趁大家不注意的时候，就把那条狗给打晕了。打晕了之后。他就把那个红烧肉抢过来吃，你猜后来怎么着？他居然被发现了！地主家的管家活生生的就把他的腿给打断了。想吃红烧肉的话，就必须要忍辱负重，出人头地，不然的话，你永远都不要吃到红烧肉。所以现在我端着肉，在这等着。你是要做人还是要做狗？你自己选。我想睡觉。不行，你不说的话，你要么就永远都别睡，你要么就睡了永远都别醒。苏三星，你不是人。我真的要提醒你一下，因为你的时间已经不多了，你只有四十八个小时，你们的人很快可能就会得到情报，他们就会转移了，到时候你的命连狗都不如。说你是军统的，我不知道。你上个礼拜是不是本来打算去红磨坊咖啡馆和你的上级见面
。我刚来上海，我只知道他代号叫医生，他负责掌管上海的一条交通线，其他的我什么都不知道。画下来，再给他准备碗肉。对，我有要事要求见银座将军，他大概什么时候回来？我现在就去煤气馆等他。召集所有的人员，任何人不可以请假。在索雷登我的消息，任何人不可以离开，任何人也不能打电话。是朱总，阿强那边有消息了，被抓的杜欢乐是中共交通员。那天他在红磨坊咖啡馆要见的是他的上级，代号为医生。这个医生是中共地下党上海区其中一条交通线的负责人。他们约在今天下午三点钟在六大带附近其中一间旧仓库见面。而苏三省现在去煤气关搬救兵去了。戴老板果然是够狠呐、啊，从来都不做亏本的生意。他想用两个共党的命来换唐山海的命。谁知道人算不如天算，唐山海自己把自己的小命给送了。楚总，那咱们现在怎么办？马上把陈山给我找过来。是。这个阿强不知道最近怎么回事，老是躲着我不肯见。是不是你钱给少了？哎，不会，不可能。找人家办事儿，肯定钱得到位。我懂。进来，陈队长，朱总让你现在过去一趟。找我，马上准备一下，下午三点之前带人包围这个地方。嗯、要抓什么人？就在昨天。苏三省抓住了杜欢乐，而且杜欢乐已经招供了。他承认自己是中共的地下交通员。中共？没想到吧？今天下午三点，他要和一名代号“医生”的中共交通线负责人在这里接头。我会想办法把苏三省支开。你带人一定包围这里，抢在他前面，把这条大鱼给我逮着。我跟你说话，听见没有？
消息可靠吗？这会不会是苏三行给下的一个套啊？收买人心的事情，你还怀疑你哥哥我呀？啊？务必要马到成功。这一仗能不能赢苏三省，就全靠你了。放心吧，人跑不了。还有，为了避免消息走漏，行动之前这个消息的目标不许让任何人知道，而且，任何人不许离开行动处。好，这真是一个如雷轰顶的消息，连陈深也没有见过的上级医生，竟然就这样暴露了。他是什么人？陈深不敢再往下想。陈深已完全没有机会去油桶送信，他究竟有没有机会营救医生？毕忠良心思缜密，他一定会派人全程盯住自己的一举一动，不会给他任何对外联络的机会。归零计划还没到手，他若以暴露的代价营救医生。那么，宰相的牺牲便毫无意义。在心急如焚的同时，陈深苦苦思考着对策。是我。一个小时之内赶到六大寨附近的宁国楼，我的手下会去找你。是。去吧。是。三年以前，这个人会从这里经过，他的车牌号为二七零四。能击毙击毙，不能击毙，也要拖延他一阵子。还有，如果被人发现，记住，这栋楼左侧有个货运电梯，他会让你迅速离开。我们的人也会在附近掩护你撤离。左将军，现在共党麻雀对特工总部的影响和危害已经远远的超过了军通。如果我们能逮到那个代号叫医生的共党交通线负责人的话，挖出萝卜带出泥，一定就可以逮到隐藏在我们身边的麻雀。嗯，我准你随时调动特工总部人员和涩谷宪兵小分队。嗯，如果你真的能抓到麻雀。特工总部副主任的位置，迟早会是你的。谢谢。报一下数啊，从哪开始？一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。汽水落我那儿了，这么渴啊？这春天像发情了一样。才会像六月天这么热。楚总，你让我办的事儿已经办妥了。好，你跟陈队长一起去。出发吧。是，是。安全第一。我知道。扁头，上车。上车。快点，快点。走，来。上车，快点。苏所长，嗯，走
去医院看一下。一定有人想干预我们的行动。四谷队长，我请求你马上协助我前往抓捕地点。我们一定不能让目标逃掉。好，我们让他走。嗯嗯。陈队长，该行动了吧？不能露出任何马脚，也不能有任何阻碍行动的表现。医生即将被捕，而他根本无力扭转局面。陈深心中只有绝望。这样的绝望。在他无力营救宰相和唐山海的时候，都同样有过。我的志向是治病救人陈深忽然明白了一切。李小楠竟然是一个最好的演员。他一直在演一个大大咧咧，在风尘里打滚的女人，一直在保护着她的周全，却装作弱不禁风的样子。他一直不愿意离开上海，离开她，是因为她肩负着和宰相一样重要的使命。而他用精湛的演技瞒过了所有的人，甚至包括自己。而陈深分明感觉到，那是一段摩斯密码
，李小南告诉他的，正是他刚刚咽下去的情报，以及一个电话号码。先生，你要干什么？我奉命抓捕中共地下党，上海区交通线一组负责人医生，请苏所长让开。苏所长，你来晚了，看来有人抢先了一步。涩谷队长，结果，嗯这个女人很面熟，你认识她？我们都被她骗了我以为自己已经活得够长了，见的世面也够多，但是总会有些人让我对这个世界有了新的认识。怎么会是你？想不到，审讯室会有这样的开场白。毕处长，你比我想象的更加气度非凡。曾经也有人说过欣赏我，那也是一个女人。那个时候我就跟她讲，我还没有见过一个人死到临头还能说欣赏我。但是这么快我就见到了第二个，宰相、医生，你们到底是什么关系啊？看来我跟他还是有几分相像的。你和陈深和苏三省又是什么关系啊？从我来到这里那一刻开始，我就已经做好坦白的准备了。但是有些话。我想当着你、陈深，还有苏三省的面一块儿说，他们不会也是你的人吧？你很快就知道。
，不是因为你还没有准备好，而是因为你心里还有别人。以前，唐先生在的时候，我以为我能等到。可是现在唐先生不在了，你还是去他身边吧。小姐怎么可能是中共的人呢？他要真是中共，是不是就出不来了？馄饨我放这儿了啊！中午到现在都没吃东西，快吃吧。有个事儿我一直忘了跟你说了，是跟李小姐有关。阿强跟我说的，苏三醒来之前，阿强不是一直跟刘二宝吗？有一次刘二宝让阿强去偷李小姐的一个皮包，然后送到警察局说是捡的，就是一个男士皮包。什么时候的事？冬天呢，还下雪呢，咱们不在，好像，哦，就是送宰相去南京那天。生日礼物，好好想想怎么补偿我吧。哎，公文包里装的什么呀？不会是藏着给我的礼物吧？生日礼物呢？我下次再给你。然后呢？然后就李小姐就从警察局把皮包领回来了。记得吃啊，一会儿凉了。陈深当然记得那个皮包里装着什么，那是他打算成功营救宰相沈秋霞后，带着他与皮皮一起离开上海的船票。刘二宝没有从盗走的皮包里发现任何蛛丝马迹，那只有一个可能：李小南。天衣无缝的为自己隐藏了一切。如果不是他，自己从那时候就已经暴露。此时的陈深心中只有无尽的自责。如果他早一点决绝的送他离开，就不必面对今天这样的危局。李小南悄然为他所做的一切，早已是他。不能承受之重。喂，喂，是同仁医院吧？我想找一下海燕。啊、哦，好，稍等啊。周医生。喂，你现在什么也不要问，什么也不要说，马上离开上海，马上走，去杭州的清风旅社，我会派人过两天去接你，你必须走，不然你我都有危险。好，我知道。
，阿翔到我办公室来。好。我早就跟你讲过，陈深，让你别老流连欢场，早晚会上女人的当。你就是不听，陈深。你说，一个军统特工出身的教官，居然没有认出来，被一个中共的女间谍给骗了。你说我说出去丢不丢人？你跟他在一起那么长时间，就真的什么都没看出来吗？也有，唐山海被捕的那一次，他突然被苏三省送去医院，我是有一点怀疑。可是我看他疼成那样，医生说是急性胃炎，实在不像是装的。二伯，你马上去同仁医院，你查一下李小南胃疼被送去急救当天，他都接触过什么人？一旦有嫌疑的人，马上给我带回行动处。你最好想清楚所有一切跟他有关的事情。陈深，我告诉你，纸里包不住火。苏三省既然已经借了营佐宪兵队的人，他一定要对营佐有所交代。虽然现在人被我们带了，你信不信？营佐马上就会亲自来找我们。要不然你干脆就告诉我，你早就知道他的身份。实话就是，我真的被他给骗了。喂，营座将军。在座的各位，都是特工总部的精英。我们天天处心积虑的抓麻雀，可是共党的间谍就安插在你们中间，你们竟然没有一个人能够察觉。我说诸位，是不是应该给我一个合理的解释？嗯？嗯？秘书长，在。我听说这位李小南小姐跟您的太太是结拜姐妹。英佐将军，我太太这个人见识浅薄，为人又善良，而且又不懂得识人。如果有人故意的拉拢她，我真是怕她防不胜防。而且这位李小姐，我平时跟她接触的也很少，所以我。我真的没发现什么端倪，对不起。陈队长，据我所知，你跟这位李小南小姐也是分分合合，据说最近又有了结婚的打算，是吗？是，差一点中了中共的美人计，让营佐将军见笑了。哼，英雄难过美人关。苏所长，你整天的跟这个李小南小姐穷追猛打、疯狂追求，这件事情也不是空穴来风吧？英佐将军，李小姐看起来非常的单纯，再加上她与特工总部的各位前辈相交甚好，所以，我真的没有猜到她会是共党的人。要不是这次获取情报，意外的将他抓获，诸位还不知道要被他蒙骗到什么时候
，这简直就是我梅机关和特工总部行动处的奇耻大辱。我现在最感兴趣的就是，你们到底向他透露了多少情报？啊？你们当中，是不是还有他的同谋？应左将军息怒，这件事情的确，毕处长视察了，但是要说他们是共产党的同谋，不太可能。在下认为应该这样，我们不如先审一下李小南，如果有什么结果，再追究他们三个的责任。您看呢？是啊，我是要去问问。看看有什么你们不想说，可他却想告诉我的事情。快没想到，惊动了营佐将军。这应该算是特工总部最高规格的接待了吧？对于我们的对手，我们日本人一向是保持尊重，不缺礼数的。我以前好像是见过李小姐，嗯，很遗憾。我没有注意到你身上的与众不同，李小姐，请恕我眼拙。来，我敬你一杯。李小姐果然有胆识、啊，可比那个从来不敢喝酒的陈深强多了。难道你就不怕我在这酒里下毒吗？既然营佐将军已经说了以礼节相待，应该不会做出下毒这种失身份之事。况且。你应该舍不得这么快就毒死我。